আসসালামু আলাইকুম আজকে দেখাবো দুই থেকে আড়াই বছর মেয়ে বাচ্চার জন্য ডিজাইনার ফ্রক তৈরি করা আর এই ফ্রকটা তৈরি করার জন্য এখানে আমি পনে এক গজ কাপড় নিয়েছি এই যে এখানে পনে এক গজ কাপড় আছে তো প্রথমে কাপড়টাকে এই যে লম্বা অনুযায়ী আমি দুইটা ভাঁজ করে ফেলেছি এবার এই কাপড়ের সাইড থেকে আমি প্রথমে হাতার জন্য কুচির কাপড়টা বের করে নিব এই সাইড থেকে দুইটা পার্ট আমি একসাথে ভাঁজ করে নিয়েছি এখানে আমি কাপড়ের চওড়াটা নিব তিন ইঞ্চি এই যে তিন ইঞ্চি তো সাইড থেকে যে ভাঁজটা আছে সে ভাঁজ বরাবর আমি এই কাপড়টা কেটে ফেলব তো এই কাপড়টা আমি আলাদা করে রাখব এবার এখানে যে যতটুকু কাপড় আছে এই কাপড়টুকু দিয়ে আমি জামাটা তৈরি করব এখানে কাপড়ের লম্বাটা আছে তেইশ ইঞ্চি আমি জামার লম্বাটা তৈরি করব একুশ ইঞ্চি তার জন্য দুই ইঞ্চি কাপড় বেশি নিয়েছি তো এখন এই কাপড়টাকে আমি আরও একটা ভাঁজ দিব অর্থাৎ এখানে চার ভাঁজ করে নিব এরপর এখান থেকে গলার চড়ার মাপটা নিব দুই ইঞ্চি এই দুই ইঞ্চি বরাবর দাগ দিব আর এখান থেকে কাঁধের মাপটা দিব সাড়ে চার ইঞ্চি এই বরাবর এখানে দাগ দিয়ে দিব এখান থেকে আমি হাতার মোড়ার মাপটা দিব সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি এই পাঁচ ইঞ্চি বরাবর এটা দাগ দিয়ে দিব আর এই দাগটা এটার সাথে উপরে দিকে মিলিয়ে দিব আর এখানে যে গলার চওড়াটা দাগ দিয়েছিলাম এখানে গলার ডিপটা নিব আমি আড়াই ইঞ্চি এই আড়াই ইঞ্চি বরাবর নিচের দিকে এভাবে করে দাগ দিব আর এই দাগটা উপরে দাগের সাথে এভাবে করে মিল করে দিব আর আমি এই গলাটা সামনে এবং পিছনে দোনোটা সমান রাখব আর গলাটা গোল তৈরি করব এই কাঁধের দিক থেকে হাফ ইঞ্চি এই যে এভাবে করে নিচের দিকে নামিয়ে দিব এরপর এখানে যে কাপড়টা আছে আমি সম্পূর্ণ কাপড়টাই কিন্তু নিব তো এখানে কাপড়ের চওড়াটা আছে আপনার প্রায় ছত্রিশ ইঞ্চি তার চার ভাগের এক ভাগ নয় ইঞ্চি আমি এই টোটাল কাপড়টা এখানে নিয়ে নিব আর সেলাইয়ের জন্য এখানে বাড়তি কাপড় আছে তো এখন এখান থেকে এটাকে যে এভাবে করে রাউন্ড শেপ দিয়ে দিব আর নিচের দিকে এটা একটু এই যে এভাবে করে একটু সোজা করে নিব আর এই সাইডে আমি একটু রাউন্ড করে উপর দিকে উঠিয়ে দিব এখন যে দাগটা দিলাম সেই দাগ বরাবর আমি এই কাপড়টা কেটে ফেলব আর নিচের দিকে কাপড়টা একটু বাঁকা আছে এটাকে আমি সমানভাবে রেখে তারপর বাকি কাপড়টা কেটে ফেলব সাইডের যে জয়েন্টটা আছে এটা আমি কেটে আলাদা করে ফেলব তো ব্যাস হয়ে গেল আমার এই জামাটি কাটা এই জামাটা দেখতে কীরকম হবে সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এই জামাটা এই যে এরকমভাবে থাকবে আর সাইড থেকে যে কাপড়টা আমি প্রথমে কেটে নিয়েছিলাম এটা কুচি হয়ে এই সাইডে এভাবে করে বসবে দুই পাশেই বসবে আর সাইডে আমি এই যে এভাবে করে আপনার কোমরের যে মাপটা হবে বাচ্চার সে মাপ অনুযায়ী এখানে আমি রাবার লাগাবো এই যে এরকমভাবে থাকবে তো চলুন বন্ধুরা এটা আমি কিভাবে সেলাই করব সেটি দেখাই তো কুচি দেওয়ার জন্য যে আমি কাপড়টা নিয়েছিলাম এটা আমি সাইড থেকে কিছুটা কমিয়ে ফেলেছি এবার এখান থেকে এই যে সাইড থেকে এভাবে করে নিয়ে নিচের এই অংশটা এভাবে করে একটু রাউন্ড করে দিব এরপর এই কুচির কাপড়টা এই যে এভাবে করে ধরে হালকা হালকা কুচি দিয়ে নিব তো বন্ধুরা দুইটা পার্টের কুচি আমার তৈরি করা হয়ে গেছে আমি সাইডে কোনো সেলাই করিনি এই কারণে সাইডে পার আছে যার কারণে এই সেলাইটা করা লাগবে না আর এখন এই দুইটা কুচি মানে সমানভাবে আছে কিনা এটা দেখে নিতে হবে এই যে এভাবে করে আপনারা মেপে নেবেন তো এখানে আমি যে কুচিটা তৈরি করেছি দোনোটা পার্ট আমার সমানভাবে আছে তো এখন আমি এই যে আমার গলাটা আগে তৈরি করে নিব তো এর জন্য একটা পার্ট আমি নিচের দিকে রাখব এরপর আরও একটা পার্ট মানে দুইটা পার্ট কিন্তু সোজাভাবে আছে তো এইভাবে রেখে আমি প্রথমে একটা কাঁধের সাইড জয়েন্ট দিয়ে নিব সেলাইটা আমি ডাবলভাবে দিয়ে দিব তো আমি এই গলার মধ্যে পট্টি লাগানোর জন্য এই যে আরামভাবে কাপড় কেটে নিয়েছিলাম এবার এই পট্টির কাপড়টা এই যে এভাবে করে দুইটা ভাঁজ করে নিব 
এই সাইড থেকে এভাবে করে রেখে সম্পূর্ণ গলাটা আমি এইভাবে করে এই পটির কাপড়টা লাগিয়ে নিব বাড়তি এই পটির কাপড়টা আমি কেটে ফেলবো এবার যেখানে সেলাই করেছি তার সাইডে এই যে এভাবে করে কেটে দিব যেখানে সেলাইটা করেছি তার ঠিক সাইডে কিন্তু হবে কাটার সময় অবশ্যই আপনারা খেয়াল রাখবেন যেখানে সেলাইটা আপনারা করবেন সেলাই যেন না কাটে এরপর এই পট্টির কাপড়টা এই যে এভাবে করে ভাঁজ করে পিছনের দিকে মানে উল্টা দিকে এভাবে করে নিব নিয়ে তারপর আমি বডির এই সামনে যে কাপড়টা আছে তার উপর সেলাইটা করব। পট্টির এই কাপড়টা আমার সেলাই করা হয়ে গেছে বডির উল্টা পাশে যে বাড়তি যে পট্টির কাপড়টা আছে আমি উল্টা ভাবে নিয়ে এই সাইডে আরো একটা সেলাই দিয়ে দিব আপনারা চাইলে এই সেলাইটা নাও দিতে পারেন সমস্যা হবে না তো সেলাই করা হয়ে গেছে এবার আমি কাঁধের আরো একটা পাশ জয়েন্ট দিয়ে দিব সাইড আমার সেলাই করা হয়ে গেছে এবার এখানে যে আমি কুচিটা নিয়েছিলাম এই কুচিটাকে দুটা ভাঁজ করব এই যে এরকম ভাবে দুইটা পাশ এভাবে করে ধরে নিয়ে এই যে এভাবে করে নিয়ে তারপরে এভাবে আরও একটা ভাঁজ দিব দিয়ে আপনারা চাইলে চক দিয়ে আপনারা দাগ দিয়ে নিতে পারেন অথবা এই মাছ বরাবর একটা কোনা কেটে দিতে পারেন তাহলেও চলবে এই যে এরকম কোনা তো এখন আমি এই কুচিটা হাতার এই বগলের মধ্যে লাগাবো তার জন্য এই যে এখানে যে কাঁধের যে জয়েন্টটা আছে এটা আমি এভাবে করে মেলে নিব তারপর এই কুচির কাপড়টা এই সোজা পাট এটাও আছে সোজা পাট আর এখানে যে মাঝখানে যে আমি কোনা কাটলাম এটা এই যে এভাবে করে রাখব রেখে এই সাইড থেকে আমি সেলাই এটা করব এই যে এভাবে করে এটা যেভাবে কুচি লাগালাম এই পাশটা একই রকম ভাবে আমি কুচিটা লাগাবো তো দুই পাশে আমার কুচি লাগানো হয়ে গেছে এবার সাইডের যে অংশটা আমি সেলাই করিনি এটা এখন কিভাবে করব সেটা দেখাচ্ছি যে কাঁধের যে জয়েন্টটা দিয়েছে এবং কুচিগুলো লাগিয়েছি এই কুচির এই কাপড়টা এই যে এভাবে করে রাখবো রেখে ঠিক এই মাপ বরাবর এখানে আমি এই যে এভাবে করে একটা চিকন একটা ভাঁজ করব তারপর আরও একটা ভাঁজ দিয়ে সোজা এই কাপড়টা আমি সেলাই করে নিব এই যে সাইডের যে কুচিটা আছে এই মাপ বরাবর এটা থাকবে এই সেলাইটা এই যে এরকম ভাবে থাকবে তো এই পাশটা আমি যেভাবে সেলাই করলাম এই পাশেও সেম একই রকমভাবে আমি সেলাইটা করে নিব তো বন্ধুরা আমার দুইটা পাশে সেলাই করা হয়ে গেছে এবার আমি এই বডির যে মাপটা আছে এই সাইডে দুইটা পাশ জয়েন্ট দিয়ে নিব তো বন্ধুরা আপনারা কিন্তু এই যে জামাটা যদি তৈরি করতে চান বডির যে মাপ আছে সেই অনুযায়ী আপনারা এই বডির মাপ অনুযায়ী এটা রাখবেন বডিটা আমি যে বাচ্চার জন্য তৈরি করছি একটু হেলদি বাচ্চা যার কারণে আমি এরকমভাবে তৈরি করেছি আপনারা কিন্তু এটা একটু চাপিয়ে দিতে পারেন তো এখন আমি এই সাইড জয়েন্ট দিব তো এই পাশের সেলাইটা যেভাবে করলাম ওই পাশের সেলাইটা একই রকমভাবে করব তো দুই পাশে আমার সেলাই করা হয়ে গেছে এবার আমি নিচে সেলাইটা করব। তো নিচের এই সেলাইটা আমি এই যে সাইড থেকে যে এভাবে করে রেখে তারপর আরও একটা ভাঁজ দিয়ে নিব বেশি মোটা করে সেলাইটা করব না এই জাস্ট এতটুকু তো নিচের এই সেলাইটা করা আমার হয়ে গেছে তো আমি এখানে রাবার ব্যবহার করব আপনারা যে কোমরের যে বাচ্চার মাপ সে অনুযায়ী এখানে আপনারা 
রাবারটা লাগিয়ে নেবেন তো আমি রাবারটা কিভাবে লাগাবো সেটা দেখাচ্ছি তো এখন আমি কাঁধের উপর থেকে নিচের দিকে যে আমি যে রাবারটা লাগবো সেই মাপটা দিব তো আমি এখানে রাবারটা লাগাবো সাড়ে নয় ইঞ্চির মাথায় এই যে এখানে এই দাগটা এই যে এভাবে করে দিয়ে দিব আর এখান থেকেও সেম সাড়ে নয় ইঞ্চির মাথায় এভাবে দাগ দিয়ে দিব আর এই যে এখানে যে দাগটা দিলাম এই দাগটা ঠিক এই যে এই বরাবর হবে মানে দুইটা পাটে এইভাবে করে সমানভাবে দাগ দিয়ে নিব আমি এখানে রাবার নিয়েছি আর রাবারের লম্বাটা আছে আপনার ছয় ইঞ্চি এই যে ছয় ইঞ্চি তো এই রাবারটাকে প্রথমে আমি দুইটা ভাঁজ করব এবং এই মাছ বরাবর একটা দাগ দিয়ে নিব এটা ঠিক এই যে এখানে যে আমি সেলাইটা করেছি এই মাছ বরাবর থাকবে তো আমি মাছ বরাবর একটা সেলাই দিয়ে দিব এটা আটকানোর জন্য তো এখন আমি এই যে সাইডে এখান থেকে এই রাবারটাকে টেনে তারপরে এই কাপড়ের মধ্যে বসাবো এই যে এভাবে করে নিয়ে যতটুকু আসে এরপর ঠিক এই যে যেখানে এই রাবারটার সেলাই শেষ হয়েছে এখান থেকে যে নিচের যে চড়া রাবারটা আছে এখানে আমি এখান থেকে আবার সেলাইটা শুরু করব এরপর এই রাবারটাকে এই যে এভাবে করে টেনে ধরবো তাহলেই হবে তো এখন আমি এই যে এই পাশে যে রাবারটা আছে একেবারে সম্পূর্ণ ওটা টেনে তারপরে আমি রাবারটা সেলাই করে ফেলবো এবার এই পাশটা ওই যে এই মাপ বরাবর রেখে এই রাবারটা আমি পাশে সেলাই করে ফেলবো এরকম ভাবে তো আমার একটা পাশে রাবার লাগানো হয়ে গেছে এখানে যে বাড়তি সুতাগুলো আছে এটা এই যে কেটে দিতে হবে তা আমি যে এই যে এই পাশে রাবারটা লাগালাম এরকম ভাবে এই পাশটা রাবার লাগিয়ে নিব তো আমার এই জামাটি তৈরি করা হয়ে গেছে আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আর যারা আমার এই চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা যে বেল বাটনটি আছে সেটি অন করে রাখবেন তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্ত আবারও দেখা হবে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ